నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కొంతమందిలో వయసు తక్కువే అయినా జుట్టు మాత్రం తెల్లగా మారిపోయి వారిని ముసరి వాలేలా కనిపించేలా చేస్తుంది సాధారణంగా ఇలాంటి సమస్య ముప్పై సంవత్సరాలు నిండిన వారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది ఇలాంటి వారిలో శరీరంలో ఉండే మెలనిన్ అనే హార్మోన్ తగ్గిపోవడమే కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ హార్మోన్ సాధారణంగా వయసు పైబడిన వారిలో కొద్ది కొద్దిగా తగ్గుతూ వస్తుంది కానీ కొంతమందిలో శరీరంలోని మార్పుల వల్ల ఇది ముందుగానే తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది చాలామంది నలుపు రంగు డైలు వేసుకుంటూ ఈ సమస్యను కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ ఇది మన కేశాలపై ఉన్న సహజ సిద్ధమైన నూనెల్ని పీల్ చేస్తాయి ఫలితంగా జుట్టు జీవం లేకుండా తయారవుతుంది మరి ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా కొన్ని సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలను ఉపయోగించి కూడా జుట్టును నలబరచుకోవచ్చు అని మీకు తెలుసా మరెందుకు ఆలస్యం అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి సాధారణంగా జుట్టు తెల్లబడుతుందంటే వెంటనే గోరిన్ టాకు పొడిలో టీడీ కాషన్ కలిపి తలకు పెట్టేయడం మనలో చాలా మంది చేసే పని దీనివల్ల జుట్టు పూర్తిగా నల్లగా కాకపోయినా కాఫీ రంగుకు మారడం వల్ల మిగిలిన జుట్టుతో కలిసిపోతుంది ఇదొక్కటే కాదు ఇలాంటి సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు మరికొన్ని ఉన్నాయి అవేంటో చూద్దాం రండి అందులో మొదటిది కాఫీ అద్భుతమైన రుచిని అందించే ఈ పానీయానికి జుట్టు రంగును మార్చే శక్తి కూడా ఉందంటే మీరు నమ్ముతారా కానీ ఇది నిజమే కాఫీ మంచి డైయింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుంది దీన్ని తరచూ వాడటం వల్ల జుట్టు నల్లగా మారడం మాత్రమే కాదు ఆరోగ్యంగా మెరుస్తూ ఉంటుంది దీనికోసం ముందుగా ఒక రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కాఫీ పౌడర్ ఎలాంటిదంటే ముదురు రంగులో ఉండాలి అలాగే ఇలాంటి ఫ్లేవర్స్ని కలపనిది అయి ఉండాలి తీసుకొని దానికి నూట యాభై మిల్లీలీటర్ల నీళ్లు కలపండి ఈ మిశ్రమాన్ని ముదురు రంగు వచ్చే వరకు స్టవ్ మీద మరిగించండి ఆ తర్వాత చల్లార్చి దాన్ని జుట్టుకి పట్టించండి ఒక నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి కడిగేయండి ఇలా తరచూ చేస్తుంటే జుట్టు నలుపు రంగులోకి మారుతుంది ఇక రెండవది ఉసిరి జుట్టు ఆరోగ్యవంతంగా ఎదగాలంటే దానికి విటమిన్ సి ఎంతో అవసరం ఎన్నో రకాల హెయిర్ డైలలో ఉసిరిని ముఖ్యమైన పదార్థంగా ఉపయోగిస్తారు జుట్టును నల్లగా మార్చేందుకు ఉసిరి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో మెలనిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది జుట్టు తెల్లబడే ప్రక్రియ నెమ్మది పరుస్తుంది దీంతోపాటు జుట్టును ఒత్తుగాను మారుస్తుంది ఇందుకోసం కాస్తంత ఉసిరి పొడిని తీసుకొని దాన్ని కొబ్బరి నూనెలో కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా వేడి చేయండి కాస్త చల్లారిన తర్వాత జుట్టుకు రాసుకొని ఒక అరగంట పాటు ఉంచుకొని చల్లనీటితో తలస్నానం చేసేయండి ఇలా తరచు చేయటం వల్ల జుట్టు ఒత్తుగా నల్లగా మారుతుంది ఇక నెయ్యి నెయ్యి చాలా మందికి ఈ పేరు చెప్పగానే నోరూరిపోతుంది ఆహార పదార్థాలకు రుచిని అందించడం మాత్రమే కాదు నెయ్యి మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది నెయ్యి వేసిన ఆహారం తీసుకోవటం వల్ల మన జీర్ణ వ్యవస్థ కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తుంది మన శరీరానికి మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా పెరగడంలోనూ నెయ్యి తనవంత పాత్ర పోషిస్తుంది జుట్టు నలబడడంలోనూ నెయ్యి పాత్ర చెప్పదగింది నెయ్యిని ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు నల్లగా మారడమే కాదు మెరుస్తూ కూడా కనిపిస్తుంటుంది మరి దీనికోసం మనం చేయాల్సిందల్లా ఆవు నెయ్యితో మన తలను మసాజ్ చేసుకోవడమే ఇలా చేసుకొని ఒక గంట అలా ఉంచి తర్వాత తలస్నానం చేసేయండి ఇలా కనీసం వారానికి రెండు సార్లు అయినా చేస్తే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి ఇక బంగాళదుంప బంగాళదుంప కూర అన్నా చిప్స్ లేదా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అన్న చాలా మందికి ఇష్టమే అందుకే దీన్ని ప్రతి కిచెన్లో కనిపించే దుంపగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే మనం కూరలు వండేటప్పుడు బంగాళదుంప తొక్కను చెక్కేసి లోపల భాగాన్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం మరి మిగిలిన తొక్కలను ఏం చేస్తున్నారు పడేస్తున్నారా అయితే ఈ తొక్కలు సహజ సిద్ధమైన రంగును అందించేందుకు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి ఇవి మన జుట్టు రంగును కూడా కాపాడతాయి దీనికోసం బంగాళదుంప తొక్కల్ని తీసుకొని వాటికి రెండు కప్పులు నీటిని జత చేసి పది నిమిషాల నుంచి పావు గంట వరకు ఉడికించి ఆ తర్వాత ఈ నీటిని వడకట్టండి ఇలా వడకట్టిన నీటిని జుట్టుకి అప్లై చేసి ఒక అరగంట పాటు ఉంచుకొని ఆ తర్వాత చల్లని నీటితో కడిగేస్తే చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది అలాగే ఈ నీటిలో పెరుగు కలుపుకొని మాస్క్లా వేసుకున్నా సరే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది మరి ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ టిప్స్లో మీకు నచ్చింది ఫాలో అయ్యి తెల్లబడుతున్న జుట్టుని నల్లగా మార్చుకోండి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్